ولكن عن تحركات جلسات هذا اليوم التي تختلف كثيرا عما حدث في الامس معنا مباشره من عمان السيد سركيس تشوبريان وهو محل الاسواق في اكويتي جروب اهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيس دعني ابدا ب يعني محاوله امتصاص السوق لما يحدث اسواق الاسهم لاحظناها بالامس الولايات المتحده الامريكيه كانت نوعا ما على تماسك اليوم اسي كذلك على ارتفاع الاسواق العربيه تحاول ان ترتد هل يعني تاثير التوترات الجيوسياسيه بدات السوق تاخذه فقط كسلوك مضارب ليس اكثر في الحقيقة بالفعل نرى توجهات نحو المضاربة حاليا في الأسواق المالية لكن لا أستطيع أن أقول بأن الأسواق المالية عموما حول العالم تهمش التوترات الجيوسياسية لكن في الوقت الراهن نرى توجه نحو المضاربة واستغلال أي انخفاض في الأسعار لدخول مراكز مالية جديدة وهذا ما يؤدي إلى حالات من التذبذب السعري إن كان ما بين ارتفاع أو عمليات جني أرباح تكون مؤقتة وبنظرة عامة إلى التوجهات الإجمالية لأسواق الأسهم دعونا نتحدث تحديدا عن الأسواق الأمريكية فدورة الأعمال ما تزال حتى هذه اللحظة في اتجاهات صاعدة ولم تصدر أي بيانات اقتصادية أو حقائق تفيد بأن دورة الأعمال قد قاربت على الانتهاء في الاتجاه الصاعد لذلك مع كل انخفاض نرى بأن المتداولين في الأسواق المالية يتوجهون لاستغلال انخفاض الأسعار لاتخاذ مراكز مالية في مضاربات سريعة لكن لا نستطيع أن نستثني بين الحين والآخر حصول تصحيحات وربما تذبذب بين الحين والآخر نعم لنتحدث أيضا عن البيانات التي صدرت من منطقة اليورو كيف ترى تحركات اليورو في هذه المرحلة ماذا أيضا عن وضع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بالنسبة لليورو فهو حاليا يعاني إذا تحدثنا فنيا من مقاومات حول مستوى 1.12 وهذه المقاومات طالما نجحت في إيقاف الاتجاهات الصاعدة وبنظرة إلى توقعات تحركات البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي 2020 فالبنك المركزي الأوروبي ربما يتوجه أكثر نحو استخدام سياسات إن كانت مالية أو حتى نقدية لتحفيز الاقتصاد وهذا ما يبقي على الضعف الإجمالي لليورو إن كان مقابل الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى وبشكل عام كما نرى فأن اليورو اتخذ اتجاهات ضمن نطاقات محدودة ما زال محافظا عليها منذ عدة أشهر وهذه الاتجاهات ربما تستمر لحين ظهور مزيد من الإيضاحات حول توجهات إن كان البنك المركزي الأوروبي هل سوف يقوم بتخفيض الفائدة الإيداع لمرات أخرى في سبيل دفع مستويات التضخم للارتفاع فمستويات التضخم حاليا في منطقة اليورو بعيدة ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي فالبنك المركزي الأوروبي يريد أن تكون نسبة التضخم قريبا ما دون 2% لكن حاليا نرى بأن آخر القراءات تعبر عن مستوى تضخم عند 1% وحتى البيانات المنتظرة اليوم رغم التوقع نعم. ببعض الارتفاع في نسبة التضخم إلا أنها نعم. ما تزال منخفضة سيد تشوبريان بالنسبة للذهب يعني وجدناه عند ال 1587 بالأمس لكنه لم يدم طويلا على هذه المستويات ما السبب الذي لا يدعم في جلسة هذا اليوم بالصعود السريع باختصار لو سمحت نعم الآن أسعار الذهب في اتجاه صاعد إجمالي ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية بل أيضا بسبب توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي لكن هنالك مضاربات تحصل أثناء الموجة الصاعدة والمضاربون في العادة يفضلون جني الأرباح عند عندما تتوقف الاتجاهات الصاعدة خصوصا لو كان التوقف قرب المقاومات فمستوى 1587 إلى مستوى 1590 تمثل مستويات مقاومة حتى ولو بشكل مؤقت ومما أدى إلى حصول عمليات جني أرباح أثرت على أسعار الذهب لكن بشكل عام ما, جا ما زالت الاتجاهات الإجمالية الصاعدة قائمة حتى هذه اللحظة نعم أشكرك سركيس شبريان وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات